हेलो दोस्तों तो अपने ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं जैसा कि मैंने आपको सुबह टू मिनट में भी यही चीज़ बताई थी कि एग्रीकल्चर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट दीज डेज राइट तो अल्टीमेटली यदि कोई टॉपिक है जो न्यूज़ में रहा है इवन रिमोटली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेम थीम को कंटिन्यू रखते हुए पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स सो हाइड्रोपोनिक्स एसोसिएटेड दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पहला कि हाइड्रोपोनिक्स वो मेथड है प्लांट्स ग्रो करने का जहाँ पर आप विदाउट उट वॉटर यानी कि आप वॉटर को यूज नहीं करते हो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है आपका कि यदि आप हाइड्रोपोनिकली किसी भी प्लांट को ग्रो करोगे या किसी भी क्रॉप को ग्रो करोगे तो इट विल बी हेल्थियर एंड इट विल ग्रो फास्टर एज कंपेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल मेथड ठीक है जी तो दो मिनट लिए पॉज कीजिए सोचिए वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट एंड आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू ओनली यस अगर आप प्लांट्स और क्रॉप्स को हाइड्रोपोनिकली ड्रॉ करते हो दे आर हेल्थियर दे ग्रो फास्टर लेकिन द मैकेनिज्म इज नॉट विदाउट वाटर इट इज विदाउट सॉइल राधर द मैकेनिज्म इज विद वाटर तो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रो शब्द था हाइड्रो से आप असेस कर सकते थे कि यहाँ वाटर की ही बात हो रही है सो द मैकेनिज्म इज नॉट विदाउट वाटर राधर इट इज विदाउट सॉइल बट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ यू आंसर्ड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दी होल कॉन्सेप्ट नाउ फ्यू सी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है अगर आप यहाँ देखें तो प्लांट के रूट जो हैं वो सॉइल में नहीं है बल्कि वॉटर में है राइट right? तो यहां पे क्या होता है इस वाटर में ही जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी प्लांट या क्रॉप को चाहिए होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में बेटर क्रॉप्स या बेटर प्लांट्स मिलते हैं बिकॉज सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली क्या है कंट्रोल्ड है वही न्यूट्रिय जिनकी इनको जरूरत है अच्छा ग्रो करने के लिए वही यहां पर यूज किए जाते हैं ठीक है पहली चीज दूसरी चीज What I want you to understand is के benefits क्या है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको प्री में वॉट आर दी प्रोबेबल बेनिफिट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स ठीक है तो आपको प्रोबेबल बेनिफिट एटलीस्ट पता होने चाहिए अब मान लो मुझे नहीं भी पता बट आई हैव टू इमेजिन है ना लेट से कि अगर मैं कन्वेंशनल सॉइल में उगा रही होती तो अल्टीमेटली क्या होता है न्यूट्रिय जो है या केमिकल्स या पेस्टिसाइड हैं ये सब एड होते रहते हैं क्यों पहला इशू क्या है कि जो न्यूट्रिय जरूरत है वो न्यूट्रिय हमेशा प्लांट्स को नहीं मिलते जिसकी वजह से वी कीप ऑन एडिंग थिंग्स यहां पे हम उसको रिजोल्व कर रहे हैं तो प्लांट्स विल ऑब्वियसली गिव बिगर हार्वेस्ट सेकेंड जब आप सॉइल की बात करते हैं आप डिजीजेज या पेस्ट लग सकते हैं वहां राइट फॉर एग्जाम्पल येलो रस्ट लगता है जैसे वीट में राइट right? तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो वहां पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ऐड करते हो ताकि ऐसा ना हो यहां पे क्या है पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो ना पेस्ट की दिक्कत है ना ना आपको डिजीजेस की दिक्कत है और यहां पे केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भी नहीं डल रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा द होल क्रॉप और द होल फिनोमिन विल मेक द आइडिया ऑफ प्लांट्स और द क्रॉप वेरी वेरी हेल्दी राइट right? अल्टीमेटली क्या होगा जब मैं ये केमिकल्स नहीं यूज करूंगी डिजीजेस नहीं होंगे इल एक्चुअली हेल्प यू टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एज वेल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप इन्हें क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं बिफोर आई गो टू दैट बट आप एक और चीज याद रखिए यहां लेस वॉटर भी लगेगा लेस वॉटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि मान लीजिए आप क्रॉप्स उगाते हैं राइट right? सॉइल में तो यू कीप ऑन इरीगेटिंग द लैंड एंड देन इज अ लॉर्ड ऑफ वॉटर रिक्वायरमेंट तो यहां पर क्या है क्योंकि कंट्रोल्ड है सारा प्रोसेस तो इन कंपेरिजन टू अ कन्वेंशनल मेथड जो है लेस वॉटर यूज होता है ऑल्सो बिकॉज यू यू ऑलवेज कंट्रोल द होल सुनारियो तो ऑल ईयर राउंड आप कोई भी क्रॉप यहां पर लगा सकने की कोशिश कर सकते हो ठीक है याद रहेगा ना गोइंग टू द मेन पार्ट ऑफ इट ये जो हाइड्रोपोनिक्स है ये आप क्लाइमेट चेंज में मेंशन कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है अगर आपको क्वेश्चन आता है क्लाइमेट चेंज वॉज इन जी अगर आपको जी एस वन में भी एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है वहां पे आप इसे कोट कर सकते हो जी एस थ्री में जब आपको साइंस पे क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया है एग्रीकल्चर में वहां पे भी आप इन चीजों को कोट कर सकते हो अगर इन जनरल आपको बात आती है कि आपको क्या लगता है इंडिया ने टेक्नोलॉजी पर कितना काम किया है वहां पर भी जी एस थ्री में आप इसे कोट कर सकते हैं प्लस अगर आपको एस डी जीज पे क्वेश्चन आते हैं राइट right? या लेट uh, से कि किसी भी क्लाइमेट चेंज मैकेजम से एसोसिएटेड जहां एग्रीकल्चर एसोसिएट हो रहा है आप इन स्टेप्स की वहां पे बात कर सकते हैं या राधर आपको फार्मर्स पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन तो वहां पे आप ये लिख सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि फार्मर्स को इस तरह की टेक्निक्स भी सिखाई जाए बिकॉज यहां पे इन क्वेश्चंस में कंस्टेंट होता है कि नॉट एवरी फार्मर विल हैव द इकोनॉमिक बैकग्राउंड फॉर इट 
राइट तो जहां तक फीजेबल हो इन चीजों को इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए ये आप डेफिनेटली लिख सकते हैं तो आप देख रहे हैं सिंपल से क्वेश्चन को वी कुड यूज इन सो मेनी डिमेंशन दिस इज वॉट यूपीएससी इज ऑल अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यस सो आप देखोगे क्वेश्चन कहता है कि लो प्रेशर सिस्टम आर यूजली एसोसिएटेड विद अबंडस ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन सेकेंड टॉपिक कहता है सेकेंड पॉइंट कहता है कि एटमोस्फेयर इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस इज सपोज टू बी अनस्टेबल अब ना एक प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपके एनसीआरटी में पीपल टेन टू मिस तो आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट बिफोर यू आंसर दी क्वेश्चन अब ना आप इसको समझो लेट से दिस इज लैंड तो आपने ना याद रखना ये मैं अपने लेक्चर्स में भी कहती हूँ बातचीत में दैट लैंड इज लिबरल ये लाइन जो आपने याद रखनी है कि लैंड लिबरल है लिबरल क्या होता है इजी गोइंग राइट right? कि वो जितना जल्दी हीट होता है उतना ही जल्दी वो कूल cool भी होता है तो लेट्स से कि लैंड हीट हो रहा है तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन आपको दो फिनोमिनास पता होने चाहिए जोग्राफी में राइट right? जब भी हीटेड हवा होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है राइट लो प्रेशर सिस्टम सो हीटेड हवा हमेशा ही लो प्रेशर सिस्टम में होती है और एयर जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी कभी भी हाई प्रेशर सिस्टम या कोल्ड एयर होती है जहां वो हमेशा ही नीचे की तरफ डिसेंड करेगी राइट हाई प्रेशर सिस्टम हवा ऊपर की तरफ जाएगी सॉरी लो प्रेशर सिस्टम हवा ऊपर की तरफ जाएगी हाई प्रेशर सिस्टम हवा जो है हमेशा नीचे की तरफ आएगी हवा जो है हमेशा सिंक करेगी ना इन जनरल व्हाट हैपेंस इज क्योंकि लैंड इजीली हीट हो रहा है तो ऑब्वियसली हीटेड जगह पे कौन सा प्रेशर होता है लो प्रेशर ना वट हैपन्स इज बिकॉज इट्स लो प्रेशर हियर हीटेड होने की वजह से यह हवा जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू करेगी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होता जाएगा इन जनरल भी आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा कोल्ड एयर जाएगी तो कोल्ड एयर की टेंडेंसी टू होल्ड दी मॉइस्चर या कोल्ड एयर की टेंडेंसी टू होल्ड वाटर वेपर्स इन इट बहुत कम होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है जब हॉट एयर ऊपर जाते जाते कोल्ड हो जाती है तो वहां पे जो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है और यहां पे हो जाती है रेनफॉल और अगर ये सिस्टम्स बहुत ही एक्सट्रीम हो तो यहां पे थंडर स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं ठीक है तो दोबारा बता रही हूं हाई प्रेशर सिस्टम्स में हवा क्या करेगी ऊपर से नीचे आएगी लो प्रेशर सिस्टम्स में हवा ऊपर की तरफ जाती है लो प्रेशर का मतलब है हीटेड रीजन हाई प्रेशर का मतलब है कोल्ड रीजन स्टैंडर्ड चीजें आपको जोग्राफी में पता होनी चाहिए ठीक है तो अल्टीमेटली क्या हुआ बिकॉज लैंड लिबरल है हीट हुआ हवा जो है ऊपर गई अब जैसे जैसे ऊपर गई कोल्ड होता रह रहा है ऊपर अल्टीमेटली क्या होगा कोल्ड एयर की टेंडेंसी ही है कि भाई वो मॉइस्चर नहीं होल्ड कर सकती तभी आप देखते हो वाटर साइकिल जब आपको बचपन में पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि हवा ऊपर गई उसमें जो मॉइस्चर था उससे इवेंचुअली क्लाउड्स बने और रेनफॉल हो गई वॉट दे डोंट टेल यू इज कि ऐसा एक जनरल सिनारियों में हो रहा है जहां पर ऊपर जाते जाते कोल्ड हो रहा है ऐसे भी कुछ सिनारियोज हो सकते हैं जहां पे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम ना हो रहा हो इन दैट सिनारियो वॉट विल हैपन इज ये पूरा रेनफॉल का मैकेनिज्म नहीं होता इन दैट सिनारियो जब आपकी हवा ऊपर की तरफ जा रही होती है बिकॉज ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम नहीं होता तो हवा जो है इवेंचुअली क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं करती और वापस नीचे सिंक कर जाती है राइट right? तो जो भी लो प्रेशर सिस्टम है कन्वेंशनली रेगुलरली यस वहां हमेशा ही रेनफॉल होगी देल बी एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉम इट माइंड भी अगर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है इसीलिए लो प्रेशर सिस्टम को हमेशा अनस्टेबल सिस्टम कहा जाता है क्योंकि हमेशा डिपेंडिंग अपॉन जो हवा ऊपर जा रही है प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां पर क्लाउड्स हो और रेनफॉल भी हो दैट इज वाई अनस्टेबल सिस्टम होते हैं राइट right? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पे वापस आऊं तो अगर आप देखो लो प्रेस लो प्रेशर सिस्टम जो है यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं विद अबंडस ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन यस ये चीज करेक्ट है बिकॉज ऑफ दी वर्ड यूजुअली अगर यूजुअली नहीं होता तो ये सिस्टम 100% परसेंट ट्रू नहीं होता बिकॉज ऐसी भी तो कंडीशन है जो मैंने आपको बताया कि जब हवा ऊपर जाते जाते कोल्ड नहीं हो रही तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होगी और ये सारा का सारा जो हवा है दैट विल डिसेंड डाउन तो बिकॉज ऑफ द यूजुअली थिंग यहां पे यस क्लाउड्स एंड एटमोस्फेयर होते हैं क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन होती है देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थंडर स्टॉम एज वेल इसलिए आप देखोगे लो प्रेशर सिस्टम को यूजली अनस्टेबल सिस्टम कहा जाता है एंड वाइसा वर्सा जो हाई प्रेशर सिस्टम होते हैं उन्हें कंपेरेटिवली स्टेबल कहा जाता है उन्हें कंपेरेटिवली स्टेबल पता क्यों कहा जाता है मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हाई प्रेशर सिस्टम पे हवा चुपचाप नीचे डिसेंड कर जाती है स्टेबल सिस्टम है ना यहाँ रेनफॉल की बात है ना यहाँ पे थंड की बात है इसीलिए हाई प्रेशर सिस्टम हमेशा क्या कहलाते हैं यूजुअली स्टेबल कहलाते हैं सी ऑलवेज पॉसिबिलिटीज की uh, कु
इसीलिए इन क्वेश्चन में दर्ड डॉम यूजली मोस्टली कुछ ऐसा दिया जाता है याद रहेगा सिंपल था लो प्रेशर सिस्टम्स रेनफॉल थंडर स्टॉम्स एंड अनस्टेबल हाई प्रेशर सिस्टम आंखें बंद करके आपको पता होना चाहिए कुछ नहीं हो रहा हवा डायरेक्टली नीचे डिसेंड कर जाएगी ठीक है जी आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टूडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज दे यूजली मिस्ड इन योर एन सी आर टीज नेक्स्ट येस पोर्ट सेड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है रेड सी गल्फ ऑफ अकाबा मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन एन एड कर लीजिएगा आप Now it is located in the Mediterranean Sea. क्यों न्यूज में था सुज कनाल के इशू के बारे में आई होप आप सभी ने देखा है सुज कनाल में दर वॉज कंटेनर शिप जो स्टक हो गया था बहुत ही ज्यादा न्यूज में था फ्रॉम द पास टू वीक्स नाउ वट पीपल रीडर्स की सुज कनाल किस किस रीजन को ज्वाइन करता है तो आप देखोगे सुज कनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को ज्वाइन कर रहा है अगर मैं आपको इसका पोजिशन भी दिखाऊं सो दिस एक्चुअली इज बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी बट वॉट पीपल फेल टू डू इट जहां से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है इज इज एक्चुअली दिस कि सुएज कनाल जो है शुरुआत कहां से हो रही है तो देखो अगर आप देखोगे नॉर्दर्न साइड पे ये पोर्ट सेड से शुरू हो रही है तो दिस इज व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट या ट्रिविल पार्ट जहां से यूपीएससी सवाल पूछ रही है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और अगर आप देखोगे इस पूरे कनाल के जगह पे एक लेक तिमसा भी है और एक ग्रेट बिटर लेक भी है तो ये तीनों ही फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनको आपने मिस नहीं करना है ठीक है जी याद रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है तो आई वांटेड टू डिस्कस दिस अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू मिस दिस कि माइनर मिनरल्स की मैनेजमेंट से एसोसिएटेड तीन सवाल हैं आपको बताने हैं कि इनमें से क्या करेक्ट है ठीक है तो सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ क्या सैंड माइनर मिनरल है पहला क्वेश्चन दूसरा दूसरा वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि वो माइनिंग लीज दे सकती है लेकिन माइनिंग लीज कैसे देगी क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके भी रूल्स भी बना सकती है तो वो कह रहे नहीं रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ठीक है तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहे हैं लेकिन अगर इलीगल माइनिंग को रोकना है उससे एसोसिएटेड रूल्स जो है वो कौन बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है नाउ दिस इज व्हाट ऑल थ्री ऑप्शंस टॉक अबाउट ठीक है दो मिनट लिए पॉज कीजिए राइट एंड वट एवर आंसर यू थॉट अबाउट जस्ट थिंक अबाउट इट और मैं इसका एक्सप्लेनेशन देख दे देती हूँ आपको सो दैट देन यू सी कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया तो फर्स्ट येस सैंड इज अ माइनर मिनरल अब ध्यान देना कि एक्ट में जो है आपके माइनर मिनरल्स जो है वो डिफाइंड है मेजर मिनरल्स डिफाइंड नहीं है इसीलिए कहा जाता है कि जो भी माइनर मिनरल नहीं है वो क्या माना जाएगा मेजर मिनरल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दी होल सिनारियो ठीक है अगर मैं आपको यहां दिखाऊं सेक्शन थ्री ई ऑफ द एक्ट राइट विच एक्ट भी दिखा देते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलप एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 तो वो कह रहे हैं सिंपल है माइनर मिनरल्स सेक्शन थ्री ई में डिफाइन कर दिए जो भी अब माइनर मिनरल नहीं है वो सभी क्या माने जाएंगे मेजर मिनरल माने जाएंगे एंड ये सैंड इज अ माइनर मिनरल तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन आपका कहता है अबाउट दी रूल्स एंड अबाउट हु विल ग्रांड द लीज तो दोनों ही चीजें आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स भी फ्रेम करेगी और बाकी जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है जहां पे कि कौन देगा कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंगली आप लीज दीजिए माइनिंग की वो भी कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी राइट right? तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है कि रूल्स बनाने के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है नहीं रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि अगर इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स से एसोसिएटेड के रूल्स फ्रेम करने वो कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी एब्सोल्युटली करेक्ट तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा ए पार्ट वन एंड थ्री तो आई वॉन्ट टू नो ऑल दीज थ्री क्वेश्चन मैंने आई थिंक लास्ट वीक प्री में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है नो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी ऐसे पिक्यूलियर चीजें उठा के आपसे सवाल करती है ना बिफोर आई गो आपने यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखी होगी रूल्स फ्रेम करना और इंप्लीमेंट करना दो अलग चीजें हैं राइट तो कभी भी आप एथिक्स की केस स्टडीज लिखते हैं कि व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन तो उन कोर्स ऑफ एक्शन में आप इस चीज को लॉजिकली यूज कीजिए कि सरकार रूल बनाने और इंप्लीमेंटेशन में डिफ्रेंशिएट कर रही है तो जब भी आप कभी कोर्स ऑफ एक्शन लिखोगे अपना एथिक्स के स्टडी में आप वहां चीज को मेंशन कीजिए मान लीजिए आपको कोई एक्स वाई जी से एसोसिएटेड रूल्स फ्रेम करने को कहा गया कि आपको ब्लूप्रिंट बनाना है आप कैसे बनाएंगे तो उस ब्लू को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे किसी एक पॉइंट में कि रूल्स फ्रेम करने की अथॉरिटी किसको मिलेगी और रूल्स को इंप्लीमेंटेशन करने की अथॉरिटी किसको मिलेगी राइट right? तो ये चीजें जो छोटी छोटी जो हमें सरकारी रूल से ही पता लगती है दिस इज वॉट फेच मार्क्स इन दी ठीक है जी चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मार्केश कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन है 
इससे एसोसिएटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है तो मारकेश कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन वॉज अ न्यूज तो पहली चीज वो क्या कहते हैं ये एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटेड अग्रीमेंट है जिसमें वो बता रहे हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में राइट right? किस तरह से माइग्रेशन होगी सारा का सारा जो मैकेनिज्म है होलिस्टिकली यहाँ पे डिफाइंड है दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है एंड इंडिया ने इसे रिसेंटली साइन किया है ठीक है दो मिनट के लिए कोशिश कीजिए आप इसको करेक्ट आंसर करें एंड द इनकरेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन ओनली टू नाउ हो सकता है आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया हो बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक सिनारी हुए सी येस जो मारा के कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटेड अग्रीमेंट है लेकिन इट्स वॉलेंट्री राइट कि अगर आप इस कॉम्पैक्ट के मेंबर भी हैं इट्स वॉलेंट्री फॉर यू टू ज्वाइन इट और नॉट तो ऐसा नहीं है कि इवन दो सारी गवर्नमेंट्स एसोसिएटेड है इंटर गवर्नमेंटल है तो ये बाइंडिंग हो इट इज वॉलेंट्री इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया पर यह पूरा मैकेनिज्म लीगली बाइंडिंग नहीं है सिंपल सा है कि कंट्रीज uh, इकट्ठी होके देव कम अपन मैकेनिज्म कि दिस इज वॉट शुड बी डन दिस इज द बेस्ट कॉम्प्रीहेंसिव थिंग वी कैन कम अप विद इन कॉन्टेक्स ऑफ माइग्रेशन लेकिन इसे यूज करना या ना करना दिस विल डिपेंड ऑन दी कंट्री रिसेंटली न्यूज में क्यों थी बिकॉज यूएस ने 2017 में इससे खुद को वापस ले लिया था कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे ये चीज अडियर नहीं होती है तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नाउ फ्रॉम कॉन्टेक्सट ऑफ द लॉ पार्ट तो आप देखोगे ये क्यों बाइंडिंग नहीं है अंडर इंटरनेशनल लॉ क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है राइट इट्स अ वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट अगर ये एक ट्रीटी होती तो शायद हम बाइंडिंग होने की बात कर सकते थे बट बिकॉज इट्स अ वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट राइट तो इट्स नॉट एन इंटरनेशनल ट्रीटी इस वजह से ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है बाइंडिंग नहीं है ठीक है जी याद रहेगा अगेन ये जितने भी मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर ट्रीटी है आप इनको जब रेफ्यूजीज और माइग्रेशन पे आपको क्वेश्चन आते हैं आप वहां कोट कर सकते हैं कि ऑल दो बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि मिकेनिज्म बने हुए हैं डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं बट दे आर नॉट फॉलोड रीजन क्या है बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट बाइंडिंग तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है जितने भी इंटरनेशनल लॉज और मिकेनिज्म हैं कि नॉट ऑल ऑफ देम आर बाइंडिंग सो द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग देम बिकम्स रिडांडेंट बिकॉज दे आर नॉट बाइंडिंग ठीक है लेकिन अब इसका एक प्रो भी होता है राइट right? इनका बेनिफिट क्या होता है कि एस ये जो ऐसे मैकेनिज्म हैं जो बनते हैं ये एक स्टेप आगे हैं दैन डूइंग नथिंग ये एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं टूवर्ड्स फाइनलाइजिंग अ बाइंडिंग ट्रीटी तो ध्यान रखना दोनों ही चीजों को आप कोट कर सकते हो एक और चीज जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना आईआर में डिपेंडिंग अपॉन की आपको क्या लगता है इतने इंस्टीट्यूशन की क्या रेलिवेंस है जब चीजें बाइंडिंग नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं इन वन वे और दी अदर कि ये yes, दिक्कत है कि बाइंडिंग नहीं है लेकिन अगेन दे आर मोर लाइक वन डे वन स्टेप अहेड एवरी डे ठीक है जी याद रहेगा तो कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें आप प्रीलिम्स में या प्रीमिक्स के लिए या टू मिनट के लिए पढ़ रहे हैं आप उनके एप्लीकेशन को या अंडरस्टैंडिंग को समझे सो दैट मीन्स मी यू स्कोर वेरी वेल ठीक है जी चलिए दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ओके दोस्तों बाय बाय